ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബക്രീദ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പർദ ബിരിയാണിയാണ് ഒരു മാവ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ബിരിയാണി സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ബേക്ക് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബിരിയാണി ബക്രീദ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈലിൽ ബിരിയാണിയാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്ത് അതിലോട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് ബിരിയാണി പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ പച്ചയ്ക്ക് നേരിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിയാവുന്ന ജസ്റ്റ് പുരട്ടി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പും പുരട്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഇനി പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ബോൾ എടുത്ത് എട്ട് പച്ചമുളകും പത്ത് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളുക ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് പിന്നീട് സെപ്പറേറ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് കട്ട തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു പുളി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് മല്ലിയിലയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മല്ലിയില ഇതിൽ നിർബന്ധമാണ് ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി സെപ്പറേറ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരച്ചിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ ബിരിയാണി മസാല വീട്ടിൽ പൊടിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അത് നോക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി മസാലയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതും നോക്കുക അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി മസാല ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാദാ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂണും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷാജീര പൊടിച്ചതും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി മസാലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഷാജീരകം നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടിയാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചിക്കനിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളുക ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എരിവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പൊതിനയുടെ ഇല അടർത്തിയതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും പൊതിനയും ഓരോ കപ്പ് വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതാരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്തതായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ രണ്ട് സ
ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഓവർനേറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ പാകമാണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങളൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓവർനേറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ചിക്കൻ പിറ്റേന്നെടുത്ത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ തൈരിൻ്റെയും ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഊർന്ന് വന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം വരും ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ച പോലെ എടുക്കുക അത് ഈ പരുവത്തിൽ അപ്പോൾ വെന്തട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി ഇനി സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ചെരുവത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല കാരണം കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ബേലീഫും ഒരു എട്ട് ഗ്രാമ്പു എട്ട് ഏലക്കയും ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ടയും ഒരു തക്കോലോ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കുക ഇതേപോലെയുള്ള ബസ്മതി അരി നീളത്തിലുള്ള ബസ്മതി അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തോളുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്ക് എന്നും നീളത്തിലുള്ള ബസ്മതി അരിയാണ് നല്ലത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മുക്കാൽ കിലോയോളം ഉണ്ടാവും അരി ഈ അരി നല്ലപോലെ കഴുകി വാരി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പകുതി വേവിൽ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുക പകുതി വേവിലായിരിക്കണം തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് അതായത് അധികം വെന്ത് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ അരിപ്പയിലോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഊറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പറുത ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണ്ടേ ഈ പറുത ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബോളെടുത്ത് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്ത് അതിലോട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയ്ക്കകത്തോട്ട് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തവർ ആ പൊങ്ങി വന്ന ആ ഈസ്റ്റില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും കൂടിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് അതായത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമെടുത്ത് നോർമൽ വാട്ടർ ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് അത് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഈ ഒരു കപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഏകദേശം വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളുക അങ്ങനെ ചേർത്ത് ഒരു വിധം ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അതുകൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് നമുക്ക് ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം മിനിമം പൊങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കുക മാക്സിമം നാല് മണിക്കൂർ അത്ര പൊങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കുക നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലേ നാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറും കൊണ്ടൊക്കെ പൊങ്ങി വരും ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുക ഈസ്റ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങി വരില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്
ബോൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ സൈഫ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ മൈക്രോവേവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടീജിലൊക്കെ വെക്കുന്ന സേഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ബോൾ എടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറുത്ത എള്ളാണ് വിതറി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പർദ ബിരിയാണി റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി കിട്ടും എള്ളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു സർഫസിലോട്ട് കുറച്ച് മൈദ വിതറിയിട്ട് ആ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലെ വട്ടത്തിൽ ഒരു കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആണ് ഇനി പർദ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഇങ്ങനെ കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുവാണ് നല്ല നേരിയതായിട്ട് ഒരിക്കലും പരത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ കീറി കീറി വരും അങ്ങനെ ഈ വട്ടത്തിൽ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബോളിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും എത്രത്തോളം വട്ടം വേണം എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാവ് ഈ ബോളിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിരിച്ചിടുക വിരിച്ചിട്ട് അകവശം കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഭയങ്കര നേരിയതായിട്ട് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോഴൊക്കെ കീറി കീറി പോകും പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ പരത്താൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിലോട്ട് കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ ബോളിന്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി തന്നെ ഇതിൽ ദം ചെയ്യണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഏത് ബിരിയാണിയും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സവാള പൊരിച്ചു പോയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സൈഡിൽ നിരത്തി വെക്കുക ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സവാള പൊരിച്ചു കോരിയത് വിതറുക ക്യാഷും കിസ്മിസും ഒക്കെ പൊരിച്ചു കോരിയതും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിനകത്തോട്ട് സവാളയുടെ ഒപ്പം ഇനി ഇതിലോട്ട് റൈസ് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പകുതി വേവിൽ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന റൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ റൈസിന്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് ബിരിയാണി വെച്ചും ഇങ്ങനെ പർദ ബിരിയാണി ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് പർദ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ സാദാ ബിരിയാണി എന്നും കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി ഇത്തവണ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഈ മസാലയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഫ്രൈഡ് ഒനിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് മല്ലിയിലയും പൊതിനയും കുറച്ച് പിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ മസാലയൊക്കെ ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വെച്ച് ഓരോ ലെയറിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുമാത്രമല്ല കുങ്കുമപ്പൂ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് കുങ്കുമപ്പൂ കാൽ കപ്പ് പാല് നല്ലപോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടും ആ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള കുങ്കുമപ്പൂ പാലോട് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് തളിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതും ഒരു ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി മസാലയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഷാജീര എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ് ഏത് കടകളിലും ഇപ്പം മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഏത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ആകെ കൂടി ഈ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കാടമമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നത് അതായത് കറുത്ത ഏലയ്ക്ക ആ കറുത്ത ഏലയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം എറണാകുളത്ത് ലുലുവിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കടകളിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക കിട്ടുമെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം ഈ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയുടെ മസാല നിങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി മസാല ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഒത്തന്റിക് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ആവുന്നത് ഇനി അതും അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പോകണ്ട ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊരിച്ച് പോരുക സവാളയും പച്ചയ്ക്കുള്ള മല്ലിയിലയും പൊതിനയും കുറച്ച് വിതറുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പകുതി വേവിച്ച് വെച്ച അരി നിരത്തുക അരിയല്ല ചോറ് ചോറ് നിരത്തുക ചോറ് നിരത്തിയതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പാലിൽ കുതിർ തിളച്ച പാലിലോട്ട് കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അതും കൂടി പതുക്കെ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പൊരിച്ചു കോരിയതും പൊരിച്ചു കോരിയ സവാളയും മല്ലിയിലയും പുതിനയും കൂടെ നിരത്തുക വീണ്ടും ചോറ് നിരത്തുക അങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഇറച്ചി പച്ചയ്ക്കുള്ളത് നേരിട്ട് താഴെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ലെയർ ചെയ്യുന്ന ചോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചയിറച്ചിയല്ലേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പം മൂടി തുറന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കോലും കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുക കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആ കോലിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെള്ളമയം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം നോർമലി ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ ലെയറിലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഈ സവാളയും കൂടി പൊരിച്ചു കോരിയത് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് കവർ ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മോമോസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിരിച്ച് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് മുകൾ വശം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ മാവ് വെച്ച് തന്നെ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ സൈഡിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഒരു മാവ് വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുവാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഹോളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ആവി പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് ദം ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒ ടി ജിയിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അടുപ്പിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ഒ ടി ജിക്ക് കുറച്ച് വീതിയാണ് കൂടുതൽ പൊക്കം കുറവുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ മുട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ താഴത്തെ ട്രേ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു റിങ്ങും വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ ബോള് വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് കൺവെക്ഷൻ ഗ്രിൽ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലത്തെ കോയിലും താഴത്തെ കോയിലും ഒരേപോലെ ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരെ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുക ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈമും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലുള്ള അവന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുത്തോളുക ഏകദേശം ഇതുപോലെ മുകൾ വശം ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ബേക്കായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ അവനെ പറ്റി നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വല്ലതും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നല്ലപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിനെ ആ സൈഡിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു നല്ലപോലെ ഇത് കമിഴ്ത്തി ഇടാനായിട്ട് പറ്റി ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മാവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിനി നമുക്കൊരു ട്രേയിലോട്ട് കമിഴ്ത്തിയിടാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കമിഴ്ത്തിയിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പർദ സ്റ്റൈലിലോട്ട് ആക്കിയപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ മുകളിൽ കുറച്ച് മാവ് കൂടുതൽ
അതായത് ഒ ടി ജി ഒക്കെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ പർദ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബൗളില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നേ ഉള്ളൂ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഞാൻ ഒ ടി ജിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ച് മൂടി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ലിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ലിഡിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ഹോളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരു മാവ് കുഴച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം കാരണം ആവിയൊട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമല്ല അലൂമിനിയം ചെരുവത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ചെരുവ മൂടുന്ന ആ മൂടിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്ന് ആ ചൂടൊക്കെ അതിൽ നല്ല പോലെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ മൂടി കൊണ്ടൊക്കെ മൂടി ഈ ചെരുവ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓ ടി ജിയിലൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ കോയിലും കൂടി ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് മുകൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി വരും ഇടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നതല്ല നോക്കേണ്ടത് ഈ മാവിൻ്റെ മുകൾ വശമൊക്കെ നല്ല ഹാർഡായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ട്രെയിലോട്ട് കമിഴ്ത്തിയിടുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്യാരറ്റ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ആ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പർദ ബിരിയാണി ചൂടോടുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ആഹാ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പർദയുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഈ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ബേക്കായി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഒറിജിനൽ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പർദയുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഒട്ടും ആവി പുറത്തു പോകാതെ കുക്കായി വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും സ്മെല്ല് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതേ നോക്കിക്കേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ബിരിയാണി മാത്രം നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഈ പർദയുടെ ഭാഗം നിങ്ങൾ കളയരുത് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പർദയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ബിരിയാണിയുടെ മസാലയും ബിരിയാണിയുടെ റൈസും കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് കഴിക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പർദ ബിരിയാണിയുടെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ പർദയുടെ ഭാഗം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ആ പർദയിലോട്ടും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോയി അതെനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ അല്ലാതെ കാണിക്കാനായിട്ട് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമയോടുകൂടി വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബക്രീദിന് ഈ പർദ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക